কেন আলী রাজেলা আনুকে পড়তে পড়ে পাঠালেন এটা কথা পরে আসতেছে আবু কারাদেলা আনু পড়লে কি হতো না ওনাকে পাঠালেন কেন এটা একটা বড় প্রশ্ন এটা জবাব আছে তা আলী রাজি আল্লাহ আনহু রওনা করে দিলেন দ্রুত গতিতে নবী করিম সাল্লাহ সময় যে নিজস্ব উঠ ছিল আল আব্বা ওটাকে নিয়ে তিনি উঠে রওনা করে দিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলে যে আমার উঠটা নিয়ে যাও এরপরে জিল হলাইফে এলাকায় যেখান থেকে এখন আমাদের আমরা কি করি মিকাত হিসাবে হেরাম করি মদিনার হেরাম হচ্ছে মিকাত হচ্ছে দুল হলাইফা যেটাকে আবিয়ারে আলিও বলা হয় যেটা মদিনা থেকে একটু দূরে ওইখানে গিয়ে আবু বকর আদিলা আনুকে মিট করলেন সাক্ষাৎ করলেন তা আবু বকর আদিলা আনু জানে যে উনি তো হজ করতে আসার কথা না এখন তো নবী করিম সাল্লাহাম তার উট নিয়ে ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখন ওনাকে দেখে বলেন আমিরুর আউ মামুর আপনাকে রসুল্লাহ সাল্লাম পাঠিয়েছেন আমির হিসাবে আমার দায়িত্ব শেষ আপনাকে হ্যান্ড ওভার করে দেব নাকি আমি স্টিল আমির আছি আপনি আমার আনুগত্য করবেন কোনটা ফাকাল বাল মামুর না আমি আপনি আমির আমি আপনার আন্ডারে আমাকে স্পেশাল টাস্ক দিয়ে পাঠানো হয়েছে অতপর ওনারা মক্কা দিকে চলে আসুন কি জন্য পাঠানো হয়েছে যে এই ডিক্লারেশনটা তেলাবাদগুলো উনি পড়ে শোনাবে তো আরাফা মুজালেফা বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশে আবু কারাদেলা আনহু শুধু আরাফার খোদবায় নয় এর আগে পরেও যে খোদবা দিয়েছেন হজের সময় হজের তালিমের জন্য ওনারা একাধিক খোদবা দিতেন যেটা নবী করিম সাল্লাহ নিজে দিয়েছেন এই ওইখানে আবু কারাদেলা আনহু বক্তৃতা করার পরে বলতেন আলী এবার আপনি উঠে ডিক্লারেশনে শোনা পড়ে শোনান তখন তিনি আয়াতগুলো পড়ে শোনাতেন যেমন আরাফার ময়দানে তিনি করেছেন খাতা বাবু বক্কার আরাফা তিনি আরাফে খোদবা দিয়েছেন পড়ে শোনালেন সবাই জানতে পারলো আলী রাজ্যাল আনহু বলেন যে আমি তো গেলাম আমি এত জোরে বলতে হয়েছে তখন তো মাইক্রোফোন নাই ওকে বাকুন তো উনাদি হাতা সাহেলা সাউথি কয়েক জায়গায় জোরে জোরে এটা পড়ে শোনাইতে শুনাইতে আমার গলাই ভেঙে গেল যে সবাই যেন এই মেসেজ ঠিক মতো পায় রাইট নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আলী রাজরা আনুকে কেন পাঠালেন তিনি বললেন যে আলী আপনি যান বা তুমি যাও আমার পক্ষ থেকে মেসেজ কনভে করো তো আলী রাজের তারা ইচ্ছাস্থ করলেন যে এত বড় মেসেজ আর আবহাওয়াকার সিনিয়র মানুষ ওনার সামনে গিয়ে আমি প্রেজেন্ট করব তা আলী রাজ তা আনু বললেন যে না আপনি যান আমি না যাই আপনি গিয়েই শোনাই দিলে ভালো হবে সবাই গুরুত্ব দিয়ে শুনবে কারণ এটা চুক্তি ডিক্লারেশন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে একটা বড় খবর তো আলী রাজের তালা যেতে চাইলেন না তিনি বললেন যে তাহলে হয় তুমি যাবা না আমি যেতে হবে একজন আমাদের যেতে হবে তো সাথে তিনি বললেন যা ঠিক আছে তাহলে আমি যাই এখানে কেন আবু বকারাদের আনুকে দায়িত্ব দিলেন না তো এ আমাকে কিছুদিন আগে একজন খুব হাইলি এডুকেটেড ভাই প্রশ্ন করলেন যে এখানে আলী রাজেলা আনুকে পাঠানো হলো কেন এটাকে শিয়ারা কারণ হিসাবে ইউজ করে যে উনি হলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আসল লোক এবং উনি ওনার পরে খলিফা হওয়ার উপযুক্ত এই এটা একটা প্রমাণ হিসেবে তারা পেশ করে থাকে আর আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনহু তাহলে অন্যায়ভাবে খলিফা হয়ে বসেছেন এটার উত্তরে মফাসিরিনী কেরাম আলোচনা করেছেন যে আরব দেশে তখন তো রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না তারা বিভিন্ন কবিলার হেডের সঙ্গে ডিল করতেন আর যিনি কবিলার প্রধান তারপরে তার গোষ্ঠীর মধ্যে তার প্রতিনিধি হয় তার ছেলে আর ছেলে না থাকলে জামাই এটা হলো আরবদের কাছে ওই লোকের সঠিক প্রতিনিধিত্ব অন্য কেউ প্রতিনিধিত্ব করলে তারা এটাকে গুরুত্ব দেয় না বুঝতে পারছেন কারণ তখন তো রাষ্ট্র হিসাবে আরবদের কাছে এরকম রাষ্ট্রের কোনো সংজ্ঞা নাই তো নবী করিম সাল্লাহ আলসামের এই ডিক্লারেশন তো উনি ভঙ্গ করতেছেন উনি এটা ডিক্লারেশন করে শোনাচ্ছেন আমাদের পক্ষ থেকে এই যে ওনার সবচেয়ে কাছের পারিবারিক দিক থেকে আত্মীয়তা সম্পর্কে সবার আগে গিয়ে আলী রাজুল আলু পুরুষের মধ্যে আর কেউ না 
আবু করাজেলা আনু তো শ্বশুর শ্বশুরের তুলনায় জামাই কিন্তু বেশি কাছে ঠিক কিনা বলেন তো তখন এই জন্যই হেকমাতান আরবদের কাছে তখন গ্রহণযোগ্য হবে বিভিন্ন কবিলার লোকদের কাছে ও আর ওনার নিজের উট দিয়ে পাঠিয়েছেন যে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন ডাইরেক্টলি সরাসরি এর কাফেলার শুধু লিডার নয় এটা ওনার ডাইরেক্ট প্রতিনিধি এই জিনিসটা তখন তারা সিরিয়াসলি নেবে বিধায় ওনাকে পাঠানো হয়েছে আলী রাজ্যালা তার আনুকে পাঠানো হল পাঠানো হওয়ার পরে তিনি পড়ে শোনালেন তাহলে প্রথম আয়তে কি আসলো যে বারা আতমিন আল্লাহ রাসুলি আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে বারা আ আর কোন সম্পর্ক নেই সম্পর্ক কেটে ফেলা হলো ইলাল্লাহ দিন আহতমিনা মুশিকিন এই তাদের যারা তোমাদের যারা মুশিকদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলে ওগুলা শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে যাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে নির্দিষ্ট সময়টা পরে আসতেছে দুই নম্বর আয়াতে জমিনের মধ্যে চার মাস ঘুরে বেড়াও ম্যাক্সিমাম চার মাস এরপরে তোমাদের আর এই এরিয়া ঢুকা সমীচীন হবে না আল্লাহর ঘরের এরিয়া আর আসতে পারবে কাফেরা এখন কাফের ঢুকতে পারবে মক্কা শরীফের হালাল এরিয়ায় আর ঢুকতে পারবে না চার মাস সময় আছে এর ভিতরেই শ্বাস করো এই চার মাস কি এই হজের মাসের আসুর হাজ যে চার মাস ওইটার শেষ নাকি এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে কেউ কেউ মনে করেছেন যে জেল হজ মাসের কিছুদিন পরেই হজের চার মাস শেষ হয়ে যায় কেউ কেউ বলেছেন আর রবিউল আউ্বাল পর্যন্ত চার মাস বনতে পারবে এরপরে চার মাস তোমাদের এই বিচরণের সুযোগ আছে এরপরে কি হবে আলামু আন্না কুম গাই রুম যে জিল্লা আর এরপরে তো আর তোমরা ঢুকতে পারবে না আসতে পারবে না আর মনে রেখো তোমরা আল্লাহকে কখনো থামাতে পারবে না আল্লাহর সঙ্গে তো কখনো কুলাতে পারবে না আল্লাহ তালাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না তোমরা যে মনে করো যে চার মাস চার মাস পরে আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ করার জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নেই এরপরে আমাদেরকে কেমনি মানা করে দেখাবো আমরা মক্কাকে আবার বিজয় করব এইরকম চিন্তা যদি করো তোমরা মনে করছো নবী মোহাম্মদকে চ্যালেঞ্জ করছো না চ্যালেঞ্জ কাকে করছো আল্লাহকে ও আন্নাকুম আন্নাকুম গাই রুমা যে জিল্লা তোমরা আল্লাহকে কখনো পরাজিত করতে সক্ষম হবে না ও আন্নাল্লাহ মুখজিল ক্যা ফেরিন আর আল্লাহ তালা কাফেরদেরকে অপমানিত করে ছাড়বেন মক্কা থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন মোশাকদেরকে এরপরে চার মাসে কিছুদিন সুযোগ দিলেন এরপরে একদম সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে দিবেন দুনিয়াতেও তারা লাঞ্ছিত লজ্জিত অপমানিত আর আখেরাতে তো আসেই কাজেই সাবধান আর কি কাফেরই থাকবা না ইসলাম কবুল করবা চিন্তা করে দেখা আগান দিয়ে দেওয়া হোক আগান হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে এবং রসুলের কাছ থেকে ইলান্নাসে মানব জাতির প্রতি আগান একটা ঘোষণা আসছে এই ঘোষণাকে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আদান আমরা যে আদান দেই আদানের অর্থ কি ঘোষণা কিসের ঘোষণা এখন নামাজের সময় হয়ে গেছে নামাজ পড়তে আসো হাইয়া আলাস চলা এই যে আমরা আদান দেই আদানকে আদান বলা হয় এটা আসলে অরিজিনালি ঘোষণা তো আদান মিনাল লহে রাসুলহি ঘোষণা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে ইলান না আছে সমস্ত মানুষের প্রতি এই ঘোষণা কোন দিন শুনে দেওয়া হবে ইয়ম আল হাজিল আকবর হজের বড় দিনে এই ঘোষণা করে দেওয়া হোক হজের বড় দিনে এই ঘোষণা আসছে তোমাদের কাছে হজের বড় দিন কোনটা কেউ কেউ বলেছেন আরাফাত আরাফাতের দিন এটার ব্যাপারে অনেক মফাসেরে কেরা মত দিয়েছেন আর কেউ কেউ বলেছেন এই 
বড় হজের দিন হচ্ছে দশ দি দশ তারিখ জিলহাজ মাসে জিলহাজ মাসে দশ তারিখ যেদিন কোরবানির ঈদ হয় ওই দিন হচ্ছে হজের জন্য আল হাজ ইয়াম আল হাজ আল আকবর এটাও কেউ কেউ বলেছেন এই যে দুইটা মত পাওয়া গেছে ফকাহাদের মধ্যে আরাফাতের দিনকে বলার পিছনে কি যুক্তি আর যারা দশ দশম দিন দশ তারিখের কথা বলেন তাদের যুক্তি কি যারা আরাফাতের দিনই বলেছেন তাদের একটা বড় যুক্তি আছে সেটা হচ্ছে একটা হাদিসে আছে আল হাজ ও আরাফা হজ হচ্ছে আরাফা আরাফার দিনের ফাংশন হজের একটা ফরজ ফাংশন যে হজ পেয়ে গেল আরাফাত পেয়ে গেল যদি কোনো ব্যক্তি আগে কোনো তাফ করতে পারে নাই ওমরা করতে পারেনি সাই মিনাই যেতে পারেনি এরকম মনে করেন তির বিশ তিরিশ বছর আগে এরকম হয়েছে এখন তো রেস্ট্রিকশন অনেক কিছু হয়ে গেছে পাসপোর্ট ভিসা তখন সিলেটি না এমন কিছু লোকেরা দৌড়ে গিয়ে কোনো রকমে যদি মক্কায় না গিয়ে সোজা জেদ্দা থেকে কোথায় যায় আরাফাতে গিয়ে ধরে ফেলতে পারে দিনের একটু অংশ পায় তাহলে সে হজ পেয়ে গেল আর যদি এই ওই হজ আরাফা ধরতে না পারে মুজদালাই গিয়ে ধরে তাহলে হজ পাওয়া গেল হলো না এই জন্য হজের ব্যাপারে হাজিস এসেছে আর হাজ্য আরাফা আরাফাতই হচ্ছে হজ আরাফাত পাওয়া গেলে হজ হলো আরাফাত মিস হয়ে গেলে আর হজ হলো না এই হাজিসের ভিত্তিতে অনেক ইমামগণ বলেছেন কি ইমাম আল হজ আল আকবর বড় হজের দিন হচ্ছে আরাফাতের দিনটা হজের বড় দিন সবচেয়ে বড় দিন বড় কাজ সেদিন হয় আর যে সমস্ত ইমামগণ বলেছেন না দশ তারিখে হচ্ছে ইয়াম আল হাজ্জ আল আকবর হজের বড় দিন তাদের যুক্তি কি তাদের যুক্তি হলো দশ তারিখে এত কাজ হজের করা মেজরিটি কাজ ম্যাক্সিমাম কাজ হয় দশ তারিখে ম্যাক্সিমাম কাজ কি কি হয় পাথর মারা কোরবানি দেওয়া চুল কাটা এরপরে সুযোগ পাওয়া গেলে ওই দিনই তা অফে যে আর সাই করে নেওয়া কত কাজ দেখছেন এই জন্য যেই কাজ যে যেই দিনে কাজ বেশি হয় ওই দিনটা সবচেয়ে বড় দিন এটা না বলে ইয়াম আল হাজ্জুল আকবর এই দুইটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এখন আমাদের দেশে বা পাক ভারত মহম্মদ আসে আকবরই হত আছে হজ্জে আকবরই এ আর একটা আবিষ্কার করেছে যেটা কোর আনিও নাই হাজিসেও নাই সেটা কি ব্যাখ্যা লোকদের কাছে যেই বছর শুক্রবারে আরাফাত হয় ওই বছর আকবরই হজ পাওয়া যায় এবং এটা শুধু আমাদের দেশে না এটা এক সময় তুর্কি এবং ফাতেমি শাসকগণ যখন তাদের মধ্যে একটু বেদাত বেশি ছিল তারা যখন এই এরকম আমাদের মতোই এরকম রং আঁকি দেয় ছিল তারা কি করত এই সুলতান যিনি ছিল যেই বছর শুক্রবারে আরাফাত হয় ওই বছর বাদশাহ সব হাজিদেরকে কাপড় দিত উপহার দিত যেটা হজে আকবরই বাদশাহ সব হাজিদেরকে পুরস্কৃত করতেছে এইভাবে করে একটা চল পড়ে যায় একটা ধারণা প্রচলিত হয়ে আসে যুগ যুগ ধরে এটা ঠিক ফজিলত যখন একাধিক জোগাড় হয় ফজিলত বাড়ে সন্দেহ নাই আরাফাত যদি জেলা মানে শুক্রবারে যদি আরাফাতের দিন হয় নো নো ডাউট এটা ফজিলত আর একটু বাড়ে এই কথা ঠিক এই কথাটা ঠিক যে রাত্র লাইলাতুল কদর হয় ওই রাত্রটা যদি জুমার রাত্র হয় তাহলে লাইলাতের কদরের পজিশন আর একটু বাড়ে এটা ঠিক কিন্তু নাম দিতে হবে হজে আকবরই আর বাচ্চাকে কিছু করতে হবে আর পরবর্তী পর্যায়ে যখন এগুলো আমল করা হয়নি তখন লোকেরা মনে করে হজ হওয়ার কথা ছিল শুক্রবারে বাচ্চা সবাইকে টাকা দেওয়া লাগবে কাপড় দেওয়া লাগবে বিদায় তাহলে শনিবারে নিয়ে গেছে এ আমার জীবনে এগুলো শুনছি আপনার প্রতি কেউ কেউ শুনতে পারেন যে হওয়ার কথা ছিল শুক্রবারে নিয়ে গেছে শনিবারে এই মানুষের ধারণা সঠিক না হলে উল্টা পাল্টা কত রকম চিন্তা করতে পারে যাই হোক তাহলে এই আদান এক ডিক্লারেশন করে দেওয়া হোক ওই হাজের বড় দিনে আরাফাতেও করা হয়েছে আসলে দশ তারিখেও করা হয়েছে কি ডিক্লার করে দেওয়া হোক সেটা আবার রিপিট করা হচ্ছে আল্লাহ তালা মুশ্রেকদের থেকে জিম্মা মুক্ত কোনো সম্পর্ক রাখবেন না আর তার রাসুলও কাজে কোনো চুক্তি তাদের সঙ্গে থাকতে পারে না
Rahman, ya Rahman, sa'idni.